Nel 1771 l'arciduca Ferdinando, figlio dell'imperatrice Maria Teresa, si stabiliva a Milano come nuovo governatore austriaco. Il ritorno di una corte nella capitale lombarda comportava la necessità di sedi di potere funzionali e rappresentative. Furono affidati a Pier Marini sia l'incarico di adattare Palazzo Ducale, situato accanto al Duomo e scelto come residenza urbana, sia il progetto di una nuova villa fuori città, da edificarsi nei dintorni di Monza e concepita come luogo di villeggiatura. Pier Marini realizza un edificio emblematico della lucida razionalità neoclassica adatta alle esigenze di una villa suburbana. I tre corpi principali disposti a U delimitano un'ampia corte d'onore chiusa all'estremità da due volumi cubici da cui partono le ali più basse dei fabbricati di servizio. Si definisce così uno spazio razionale costituito dall'ordinata disposizione dei volumi che si incastrano ortogonalmente. Un viale principale, asse prospettico, porta a ovest in direzione di Milano il centro del potere. La decorazione delle facciate si presenta molto rigorosa. L'essenzialità stilistica dell'edificio è dovuta, oltre che a precise scelte di gusto, anche a ragioni politiche. La corte illuminata di Vienna preferiva evitare l'ostentazione di un'eccessiva ricchezza e potenza in un paese occupato. Anche gli interni si accordavano al principio di razionalità. I corridoi, per esempio, servono indipendentemente varie sale adibite a usi diversi. Gli arredi e gli affreschi che decorano tutto il monumento sono di ispirazione classica, curati da Giocondo Albertolli, professore di ornato all'Accademia di Belle Arti di Brera. Il progetto complessivo definisce anche il territorio. L'edificio si protende con la triplice scalinata verso i giardini, strutturati nella parte occidentale secondo un impianto simmetrico rigoroso mentre nella parte orientale l'impostazione razionale all'italiana cede a un'architettura più libera e naturale, secondo il modello del giardino all'inglese. I vialetti sinuosi, il piccolo lago, il tempietto classico sullo sfondo costituiscono una veduta pittoresca, un quadro del paesaggio. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.